நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னிங்களா பிளாடர் கேன்சர் அதாவது என்ன நோயின்னு கூட சொல்லாமல் என்ன நோயை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிளாடர் கேன்சர் பிளாடர் கேன்சர்னா என்னென்னா ஒன்றுக்கு பையில ஏற்படுற புற்றுநோய் அதை வந்து இங்கிலீஷில் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜியில் பிளாடர் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி பிளாடர் கேன்சர்னா என்ன அப்படின்னிங்களானா அதாவது ஒரு அப்நார்மல் செல்ஸ் வந்து பிளாடருக்குள்ள டெவலப் ஆகி வளர்ந்து ஒரு கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகும் அதை வந்து பிளாடர் கேன்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது யாருக்கு மோர் காமன் அப்படின்னு சொன்னீங்களான்னா மேல்ஸ்க்கு வந்து மோர் காமன் தென் ஃபீமேல்ஸ் நூறு பிளாடர் கேன்சர் கேசஸ் இருக்குன்னா அதில் ஏறக்குறைய எழுபது சதவிகிதம் மேலாக இருப்பாங்க முப்பது சதவிகிதம் தான் ஃபீமேலாக இருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த கேன்சர் ரேட் வந்து யாருக்கு ஜாஸ்தினா மேலுக்கு ஜாஸ்தி ஃபீமேலை விட ஃபைன் இது என்ன ஏஜ் குரூப் வரும் அப்படின்னீங்களானா ஃபார்ட்டி ப்ளஸில் வரும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு இந்த பிளாடர் கேன்சர் வரும் புரியுதுங்களா அடுத்து வந்து இதனோட வெரைட்டிஸ் பார்க்கலாம் பிளாடர் கேன்சரில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது யூரோத்தீலியல் கேன்சர் அடினோ கார்சினோமா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குவாமிசல் கார்சினோமா அப்படின்றது இருக்குது அதில் இருக்க செல்ஸை வச்சு அந்த வகையை பிரிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ அந்த யூரோத்தீரியல் கேன்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாடர்னோட லைனிங்கில் யூரோத்தீரியல் செல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செல்ஸ் இருக்கும் அந்த செல்ஸ்னோட வேலை என்னென்னா பிளாடர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது இந்த செல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அந்த பிளாடரை விரிவடை வைக்குது அதாவது ஒன்றுக்கு பையில் ஒன்றுக்கு ரொம்பும் போது இந்த செல்ஸ் வந்து விரிவடைஞ்சு அந்த பிளாடரை வந்து பெருசு பண்ணுது ஒன்றுக்கு போயிட்ட பின்னாடி இந்த செல்ஸ் வந்து சுருங்கி அந்த பிளாடரை சுருக்குது புரியுதுங்களா இது யூரோத்தீரியல் செல்ஸ் இந்த செல்ஸில் ஏற்படுற கேன்சரை வந்து யூரோத்தீரியல் கேன்சர் அப்படின்றவங்க அதே மாதிரி ஸ்குவாமஸ் செல்ஸ் இருக்கு பிளாடர்ல அது ஒரு வகையான செல்ஸ் அங்க ஏற்படுற கேன்சர் வந்து ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா அப்படின்வாங்க அதே மாதிரி அடினோ அடினோ கார்ஸ் அடினோ கார்சினோமான்னு ஒன்று இருக்கு அதாவது என்னன்னா அது அந்த செல்ஸ்ல ஏற்படுற ஒரு கேன்சர் வந்து அடினோ கார்சினோமா அப்படின்றாங்க மூணுமே பிளாடர்ல இருக்க செல்ஸ் தான் அது எங்க எந்த செல்ஸ்ல உற்பத்தி ஆயிருக்குன்றத பொறுத்து அதுக்கு மூணு வகையான பேர் கொடுக்குறாங்க அவ்வளவுதான் ஜென்ரலைஸ்டு பிளாடரில் ஏற்படுற டியூமரை வந்து பிளாடர் டியூமர் பிளாடர் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா ஃபைன் இப்போ பிளாடர் கேன்சர்னால் என்ன அதுக்கு யாருக்கு வரும் அதில் என்ன வகை இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் ஓகே அதில் வந்து என்னென்ன காசஸ் அது வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்களன்னா இது மேலுக்கு மோர் ப்ராப்ளம் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் அப்போ மேலுக்கு எதனால் வருது ஓவர் ஸ்மோக்கிங் நிறைய சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் பான்ஸு ஹான்ஸு குட்கா அந்த பான் பிராக் சாரி பான்ஸ்ன்ற பான் பிராகு ஹான்ஸு குட்கா இது எக்ஸசிவாக சாப்பிட்றதுனால வருது அதுக்கப்புறம் நான்வெஜ் நிறைய சாப்பிட்றதுனால வருது பெஸ்டிசைட்ஸ் கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்னால வருது புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசிவ் செக்ஷுவல் இன்டெலிஜென்ஸும் ஒரு காரணம் மல்டிப்புள் செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸ் ஒரு காரணம் இந்த இந்த எக்ஸசிவ் செக்ஷுவல் இன்டெலிஜென்ஸு மல்டிப்புள் செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸ்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய டிசார்டர்ஸ்லாம் அது ஒரு காரணமாக இருக்கும் அதாவது நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் நிறைய தப்பு நடக்க நடக்க நம்ம உடம்புலையும் நிறைய தப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ லைஃப் ஸ்டைல் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா உடம்புல தப்பு வராது நோய் கம்மி லைஃப் ஸ்டைலில் நிறைய தப்பு இருக்கும்போது உடம்புல நிறைய நோய் அவ்வளோதான் விஷயம் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்ன கேன்சர் இருந்தாலும் அதாவது ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு ஓரல் கேன்சர் இருக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்களான்னா யூர்னரி ட்ராக்கில் கேன்சர் இருக்கலாம் எந்த கேன்சர் இருந்தாலும் அதனோட ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எக்ஸசிவ் ஹார்மோனல் ட்ரக்ஸ் இப்போ லேடிஸ் இருக்காங்க லேடிஸ்க்கு இருக்குன்னா அவங்க நிறைய ஹார்மோனல் ட்ரக்ஸ் எடுத்துருந்துருக்கலாம் அவங்களுக்கு வரலாம் நல்லி பேரஸ் உமன் நல்லி பேரஸ் உமன்னா குழந்தையே பெற்றுக்காதவங்க மல்டி பேரஸ் உமன் நிறைய குழந்தை பெற்றவங்க இவங்களுக்குலாம் கரு கரு பைக்குள்ள புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அந்த அந்த புற்றுநோய் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி பிளாடரில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு புரியுதுங்களா இப்படி நிறைய ரீசன்ஸ் இந்த பிளாடர் கேன்சர் வர்றதுக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோஇமின் டிசார்டர் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆட்டோஇமின் டிசார்டரும் வந்து நிறைய கேன்சர்ஸ்க்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது இம் இந்த இம்யூனோ சப்ரசஸ் அந்த ஆட்டோஇமின் டிசார்டருக்கு எடுக்கிற ட்ரக்ஸும் இந்த மாதிரி நிறைய கேன்சருக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அது வர்றதுக்கான காரணங்கள் சரி இப்போ பிளாடர் கேன்சர் வந்துருச்சு அதில் என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாடரில் வந்து ஒரு பெயின் இருக்கும் எக்ஸசிவ் பெயின் நிறைய பெயின் ப்ரொவோக் ஆகும் அந்த பெயின் வந்து என்னென்னா எல்லாருக்குமே எக்ஸசிவ் பெயினாக கிடையாது அந்த பிளாடர் கேன்சர்னோட ஸ்டேஜஸை பொறுத்து மைல்டு டு சிவியர்
புரியுதுங்களா அந்த டியூமர் வந்து கட்டி வந்து பிளாடருக்குள்ள மட்டும் இருக்கும் ஸ்டேஜ் டூன்னு போது அந்த பிளாடருக்குள்ளேருந்து வெளியே ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பிக்கும் லைட்டாக ஆக்குபை பண்ணும் இந்த பிளாடர் கேன்சர் வந்து சிவியராக இருக்கும் அதாவது அக்ரெசிவாக இருக்கும் ஸ்டேஜ் த்ரீன்னு போது என்னென்னா பிளாடரை விட்டு வெளியே போயிடும் வெளியே போயிட்டு அங்கே அந்த பெல்வி ஸ்ட்ரக்சர்ஸையும் வந்து ஆக்குபை பண்ணும் ஸ்டேஜ் ஃபோர்ஸ்னால் அப்டமினல் கேவிட்டி அதாவது லங்ஸு லங்ஸு ப்ளூரா அதெல்லாம் ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த நாலு ஸ்டேஜஸ் உண்டு இந்த பிளாடர் கேன்சரில் ஃபைன் இதனோட ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்களான்னா அகெயின் இது ஸ்டேஜை பொறுத்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டேஜ் ஒன்றுன்னா கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் போதும் அதாவது மருந்து மாத்திரைனாலே இந்த பிளாடர் கேன்சரை சரி பண்ணிட முடியும் கூட டயட்டு அவ்வளோதான் கொஞ்சம் நம்மளோட பிஹேவியரில் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் லைஃப் ஸ்டைலில் பிஹேவியரில் கொஞ்சம் மாட்ரேஷன் இது ஆல்ட்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்களான்னா ஸ்டேஜ் டூவாக இருக்குது அப்படின்னா மெடிக்கேஷன்ஸு கூட ரேடியேஷன் தேவைப்படுமா ரெண்டு மூணு சிட்டிங் ரேடியேஷன் ரைட்டு ஸ்டேஜ் த்ரீனா கண்டிப்பாக ரேடியேஷன் தெரப்பி கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபுட்டில் ஆல்ட்ரேஷன் லைஃப் டைம் லைஃப் இது ஸ்டைல் வந்து மாடிஃபிகேஷன் எல்லாமே பண்ணும் ஸ்டேஜ் ஃபோர்னா கண்டிப்பாக ரேடியேஷன் தெரப்பி ஒரு நிறைய இது கொடுக்கணும் அதுக்கு நிறைய செட்டிங்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் லாங் டியூரேஷன் கொடுக்கணும் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ரொம்ப சிவியர் கேசஸ் அப்படின்னும் போது அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியை மட்டும்தான் ப்ரோலாங் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் வந்து பிளாடர் கேன்சர்னோட ஸ்டேஜஸ்ஸு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கூட ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே நான் கேன்சருக்கு நிறைய சொல்லியிருக்கேன் நிறைய ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸு நிறைய வெஜிடபிள்ஸு நிறைய ஜூஸஸ் கொடுக்கணும் டாக்ஸின்ஸை வந்து ரிலீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பாடி வந்து இப்போ டைஃபாய்டு வந்து குளுக்கோஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நம்மளே அதை பார்ப்போம் எதுக்குன்னா பாடி டாக்ஸின்ஸை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி இது குளுக்கோஸ் போட்டு போட்டு பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து சுகர் நிறைய இருக்கிறது கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் கேன்சர் செல்ஸ்க்கும் ஃபீட் பண்ணி அதை வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சுகர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக போட்டு ஃப்ரெஷ் ஜூசஸ் நிறைய கொடுக்கணும் பாடி டாக்ஸின்ஸை லிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்கணும் சமைச்ச உணவாக இருந்தாலும் சரி சமைக்காத சாலட்ஸாக இருந்தாலும் அதே மாதிரி முளைக்கட்டின பயிர் நிறைய கொடுக்கணும் கூட நல்ல மெடிக்கேஷன்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் மெடிக்கேஷன்ஸ் கூட ஸ்டேஜை பொறுத்து ரேடியேஷன் தெரப்பி கொடுத்து இவங்கள வந்து அவங்களோட எவ்வளோ நாள் விருப்பப்படுறாங்களோ அவ்வளோ நாள் வாழ வைக்கலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜாக இருக்குது இன்னும் ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஒரு மாதம்தான் அப்படின்றவங்கள கூட இந்த மாதிரியெல்லாம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஏற்படுத்தி ஏறக்குறைய ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் தாராளமாக வாழ வைக்க முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ பிளாடர் கேன்சர்னால் என்ன அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அது யார் யாருக்கு வரும் வந்தால் என்னென்ன அறிகுறி இருக்கும் அந்த அறிகுறியில் மெயினாக வந்து என்ன வரும் அப்படின்னிங்களானா அடி வயிறு கிணம் கொடுக்கும் அடி வயிறு வலி கொடுக்கும் யூரின் போகும்போது கப்ப கப்ப கப்பன் எரியும் ஒன்றுக்கு போகும்போது சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்தும் அதே மாதிரி ஆணும் பொண்ணும் சேர்ந்தால் வலி கொடுக்கும் கட்டி பெருசாக பெருசாக அதை ஒன்றுக்கு பையன் அமுச்சுன்னா யூர்னரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் அதாவது ஒன்றுக்கு போகும்போது சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துறது எரிச்சல் அதே மாதிரி ஒன்றுக்கு சூடாக போகிறது ஒன்றுக்குல ரத்தம் கலந்து வருது ஒன்றுக்குல சீழ் கலந்து வருது அதெல்லாம் வரும் அது வந்து வெளிக்கு பையன் வந்து அமுத்த ஆரம்பிக்கும் போது வெளிக்கு போகும்போது எரிச்சல் வெளிக்கு போகும்போது ரத்தம் வர்றது வெளிக்கு ரொம்ப முக்கி முக்கி போகிறது இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வரும் ஆக மொத்தம் அது எந்த ஆர்கன் ஆக்கியூபை பண்ணுதோ இதே அது மெட்டாஸ்டேசஸ் ஆகி லங்ஸ் ஆக்கியூபை பண்ணிச்சுன்னா கூட ஆஸ்மா சிம்டம்ஸும் சேர்ந்து வந்துடும் ஸோ அது எந்த எந்த ஆர்கனாக ஆக்குபை பண்ணுதோ இல்லை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுதோ அந்தனோட சிம்டம்ஸும் சேர்ந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதுங்களா ஸோ பிளாடர் கேன்சர்னால் என்ன அதுக்கான அறி அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வருது அப்படின்றத ஓரளவுக்கு ஷார்ட்டாக என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் புரியிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா எங்களோட ஃபோன் நம்பருக்கு நீங்கள் அதில் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் மேலும் இன்னொரு டிசார்டரோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ